வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கி ஒரு பேரண்ட் அனுப்பிச்சிருக்கிற கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க கேர்ள் அவங்க டாட்டர் வந்து எயிட் இயர்ஸ் ஓல்டு ஸ்கூலில் வந்து நல்ல ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸோட மிங்கிள் ஆகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவளை வந்து குரூப்லேருந்து வெளியே ஒதுக்கிட்டாங்க இப்போ அவளுக்கு வந்து ஸ்கூல் போகணும் அப்படின்னாலே பயமாக இருக்குது ஸ்கூலுக்கு போகணுன்னா பிடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி அனுப்பிச்சிருக்கீங்க இதில் நீங்கள் வந்து பேரண்ட்டாக ஏதாவது செய்யணுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ரூல்ஸ் அப்படின்றதே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது நம்மலாம் வளரும்போது வீட்லேயே நிறைய பேர் இருப்பாங்க வெளியவும் காலனிலேயோ இல்லை நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்துலையோ போய் விளையாடுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருந்தது ஸோ ஒரு உறவில் வந்து பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா விளையாடணும் அப்படின்ற ஆசையிலேயே நம்ம வந்து அதிகமாக அவங்களோட மிங்கிள் ஆகி நம்மளே வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லெவலுக்கு போயிட்டோம் இப்போ என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலிக்கு மேக்சிமம் ஒரு சைல்டு இல்லைன்னா டூ சில்ட்ரன் இருக்கிறதுனால இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து முதல்ல இருந்தே சைல்டுக்கு வந்து ஒரு பழக்கமாக செட் ஆகிறது கிடையாது இது சரியாக செட் ஆகாதனால ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அவங்களா ஒரு குரூப் சேரும்போது ஒரு நாலஞ்சு சில்ட்ரன் ஃபுல்லாக டாமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும் போது கொஞ்சம் குயட்டாக இருக்கக்கூடிய சைல்டு கொஞ்சம் ஷையாக இருக்கக்கூடிய சைல்டுக்கு வந்து அந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் போயிடும் ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீரியல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய சில்ட்ரன் அதுல இருந்து இந்த நெகட்டிவ் கேரக்டரோட ரோல் நல்லா எடுத்துக்கிறாங்க இதுலதான் வந்து நான் வந்து நச்சு பொருள்ல சொல்லும் போது மெகா சீரியல் நிறைய சொல்லுவேன் உங்களுக்கு அது வேண்டாம் அது வந்து சேஃப் கிடையாது அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னா எக்ஸாஜுரேட்டட் ஹியூமன் ரெஸ்பான்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு நெகட்டிவ் வில்லன் ரோல் காட்டினா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல காட்டுவாங்க ஹீரோயின் அப்படின்னா ரொம்ப பேசிவ் லெவல்ல காட்டுறது இதெல்லாம் ரொம்ப இருக்கிறதுனால ஒரு வளரக்கூடிய சைல்டுக்கு வந்து இந்த பேலன்ஸ்டா இருக்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்க்கு நான் போக வேண்டாம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு கிடையாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல உங்க சைல்டு வந்து ஷீஸ் ஆல்ரெடி எயிட் இயர்ஸ் ஓல்ட் ஒவ்வொரு <laughs> ரோல் ஆஃப் த பேரண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுச்சுவேஷனில் அவள் என்ன டிஃபிகல்ட்டி ஆக்சுவலாக ஃபேஸ் பண்ணுறான்றது புரிஞ்சுக்குங்க என்ன ஆச்சு என்ன சுச்சுவேஷன் ஆச்சு அப்படின்றத நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அவகிட்ட கேட்கணும் அவள் பேசும்போது விடணும் ஏன்னா நம்ம வந்து இப்படி பண்ணியா அப்படி பண்ணி ட்ரை பண்ணியா அப்படின்னு சொல்லி அங்கே நீங்கள் ஐடியா கொடுத்தீங்கன்னா சைல்டு பேசுறது வந்து நிறுத்திடும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கேஷுவலாக பேசும்போது சைல்டு என்ன பண்ணும் ஓ சரி இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம தான் தப்பு பண்ணிட்டோம் இந்த சுச்சுவேஷனில் அவங்க சைடில் மாற்றங்கள் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது சைல்டு கொஞ்சம் புரிய வரும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன புரிய வரும் அப்படின்னா சைல்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த குரூப்பில் இருக்கணும்னு ஆசை இருக்கா இல்லை குரூப் வேண்டான்னு இருக்கா அப்படின்றது நல்லா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ரெண்டாவது அவங்களுக்கு வந்து அந்த குரூப்பில் இருக்கணும்னு ஆசை இல்லை ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஃப்ரெண்டு மட்டும் தேவை இருக்கு அப்படின்னு ஸோ சைல்டோட ரியல் நீட்ஸ் என்ன அப்படின்றதும் உங்களுக்கு கிளியராக புரிய வரும் ரெண்டாவது இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சைல்டு உங்ககிட்ட வந்து எல்லா கம்ப்ளைண்ட்டும் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தன்னோட ப்ராப்ளம்ஸை அவங்களே சால்வ் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு அவங்க ரெடி ஆகலை அப்படின்றது ஸோ நம்ம வந்து பெற்றோர்களை இங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்றது தான் நம்மளோட ரோலா இருக்கும் அதாவது ஸ்கூல்ல எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தாலும் அதை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் வந்து நம்ம சைல்டுக்கு டெவலப் பண்ணுமே ஒழிய நம்ம போய் அங்க ஒரு பஃபர் மாதிரி உட்காந்து நம்ம இதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சுச்சுவேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு வரும்போது இன்னும் கஷ்டமா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க சைட்லயும் பிடிவாதம் அதிகமா இருக்கும் நம்ம சைல்டுக்குமே வந்து அந்த ஸ்கில்ஸ் அவ்வளோ நாள் டெவலப் ஆகாதனால அப்படி இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஏஜ்லயே நீங்க ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் வந்து டெவலப் பண்றதுக்கு சிம்பிள் அது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் விஷயத்துல கண்ணு நீ இந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன ஃபீல் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கேளுங்க ஏன்னா ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ்டாகவே இருந்தீங்க அப்படின்னா சொல்யூஷன் வராது என்ன வேணும் நான் எது மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது என்னோட கருத்தை நான் வந்து இந்த பக்கம் திருப்பினேன் அப்படின்னா அதுக்கு சொல்யூஷனுக்கு உண்டான ஆக்ஷன் எடுக்கிறது ஈஸியராக இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் என்கிட்ட பேசணும்னு ஆசைப்படுறேம்மா அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லும்போது கண்ணு இன்னொருத்தர் வந்து நம்ம கிட்ட பேசணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது சைல்டுக்கு என்ன புரிய வரும்னா ஸ்பீக்கிங் அப்படிங்கும்போது லிஸ்னிங்கும் அதில் ஒரு பார்ட் நம்ம வந்து மற்றவங்க பேசும்போது கேட்குறோமா நம்ம பேசும்போது அவங்க
இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அவளையே வந்து கண்ணு இங்கே சந்தோஷமா இருக்கிறது வந்து நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்றீங்க அதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சோ இமோஷனும் அவ சைட்ல இருந்து கொண்டு வாங்க அதே சமயத்துல அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேளுங்க இல்லம்மா நாளையில இருந்து நான் வந்து அவங்களோட வந்து நான் விளையாடி பாக்குறேன் அப்படின்னு கூட அவங்க சைட்ல சொல்யூஷன்ஸ் வரலாம் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு தெரியலன்னு சொல்லும் போது நீங்க வந்து ஏதாவது ஸ்டோரி லெவல்ல கூட சொல்லலாம் சரி கண்ணு ரெண்டு பேர்ஸ் வந்து ஃபாரஸ்ட்ல இருந்துச்சு அது ரெண்டும் வந்து சண்டை போட்டுச்சு அப்போ வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் பிரிஞ்சுட்டாங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ரொம்ப வருத்தமா இருந்துச்சு அப்போ ஒரு பேர் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது வந்து நான் போய் திரும்ப பேசவே மாட்டேன் அப்படின்னு பிடிவாதமா இருந்துச்சு அப்போ அடுத்த பேர் என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நீங்க அந்த ஸ்டோரியை வந்து வேற மாதிரி கூட நீங்க கேட்டு அந்த சைல்டை வந்து அந்த ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்க விடலாம் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஹெல்த்தியா இருந்தது அப்படின்னா சைல்டுக்கு சொல்யூஷன் தெரியும் ஸோ சைல்டு ஒரு சொல்யூஷன் சொல்றாங்க அப்படின்னா கண்ணு நீங்க இந்த மாதிரி சொன்னீங்க ஆனா இந்த மாதிரி பண்ணுச்சுன்னா இந்த பேரும் அந்த பேரும் திரும்ப சேர்ந்துருமா அப்படின்னு நீங்க கேட்கும் போது இல்ல இல்ல இதுல சரி வராது இல்ல இதுல சரியாயிடும் சைல்டுக்கு வந்து ஒரு இன்சைட் கிடைக்கும் ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம் இதே மாதிரி நீ உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க விடும்போது சைல்டு என்ன பண்ணும் நெக்ஸ்ட் டே நம்ம கிட்ட ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு டூல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சுச்சுவேஷனை ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அது ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு <laughs> பேசும்போது அவங்க வந்து உடனடியா சொல்யூஷன் கொடுக்கறது இல்ல என்னாலேயே முடியும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு மேல நம்பிக்கை இருக்குன்றது சப்கான்சியஸா புரிய ஆரம்பிச்சிடும் இதுவே என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு லாங் டேர்ம்ல கான்பிடன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் மூணாவது விஷயம் அவங்க என்ன ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னா எல்லா சுச்சுவேஷனும் ஒரே குவிக் சொல்யூஷன்ல முடியாது ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம எடுக்கும்போது பல ஆங்கிள்ல இருந்து அதை திங்க் பண்ணாதான் அது முழுமையா வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரும் அப்படின்றது புரிஞ்சுப்பாங்க இதை சரியானபடி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா லைஃப்ல வந்து அவங்களால வந்து எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் எந்த ஒரு சேலஞ்சா இருந்தாலும் ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் நம்மளுக்கே பெற்றோர்களா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் இல்லாதனால சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து சில்ட்ரனை வந்து தன்னோட ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ண விடாம நம்ம எம்பவர் பண்ணாம அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறோம் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளோட ஓன் ப்ராப்ளம் சால்விங்கையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு சில்ட்ரனையுமே சப்போர்ட் பண்ணலாம் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம் Thank you.